I see her rolling up over black Cadillac High heel boots and a sexy body full of tats Baby's bad, oh baby's hella bad After her there ain't no coming back Wanna take a run at that I think she's feeling me, turn it up a few degrees My imagination of her body gets the best of me Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees I'm a Hallo und herzlich willkommen im Momacamp Kanal. Ja, wir befinden uns bei Caravan und Freizeit Wörtmann in Stur. Was haben wir euch heute schönes mitgebracht? Aus dem Hause Hümer haben wir den Hümer Tramp S685 mitgebracht. Ja, zeige ich euch das Fahrzeug mal von außen. Man kann das hier sehr gut sehen. LED High Performance Scheinwerfer. Auch hier nochmal schön mit dem Mercedes Schriftzug. Das Fahrzeug befindet sich in der Farbe weiß mit so grauen Folierungen hier nach oben mit dem Hümer Auslauf hier oben, was mir sehr gut gefällt. Markise Omnistor von Thule, die Aufbautür selber, wir können ja mal die Tür noch mal zumachen, sehr schöne, stabile finde ich, Aufbautür, äh, macht einen guten Eindruck vom Bauer. Wir haben hier das Arbos Sicherheitsschloss, ähm, um den Einbruchschutz ein bisschen zu erhöhen. Man kann das hier von innen ähm, verriegeln und natürlich mit Schlüssel von außen aufschließen und verschließen. Trittstufe sieht man bereits, die Höhe ist ja ein bisschen höher, eine zweistufige Eintrittsstufe. Elektrisch, also man kann das Fahrzeug sehr gut erreichen. Alufelgen in schwarz, 16 Zoll. Wir haben hier die Außenstromsteckdose. Und was mir schon mal sehr, sehr gut gefällt bei dem Fahrzeug, ist die sehr breite Aufbautür. Man kann das hier sehr gut sehen. Ich gehe mal ein bisschen mal Seite. Die auch, muss man ja mal überlegen. Ne? Also man kann hier wirklich so direkt durchladen. Auf der anderen Seite ist das nicht so. Aber ich finde auch ausreichend, wenn eine Seite so eine, ja, so eine Zugriffsmöglichkeit hat. Wir haben hier eine Außendusche, das sind die Zusatzpolster für innen. Der Boden selber ist so ein bisschen mit Anti-Rutschmatte ausgelegt. Man hat hier Verzorösen auf dieser Schiene, man, die sind da hinten zusammengeschoben, man kann das ganz gut sehen. Also auch wirklich die Höhe hier nochmal mit LED, so dass man noch ein bisschen Licht hat hier drin. Ah, hier kriegt man alles rein, Fahrräder, E-Club-Bikes e und ähnliches. Ähm, die Heckgarage selber ist mit 350 Kilo belastbar, so dass auch ausreichend mitgenommen werden kann. Kommen wir zur Heckansicht. Links den T685er Schriftzug, oben Hümer Schriftzug in Silber, darunter die dritte Bremsleuchte und nochmal eine Stufe darunter. Man sieht es sehr gut hier, ist die Rückfahrkamera. Ja, das Lichtband ist bekannt aus den Hümer Modellen, ähm, sehr zuverlässig, sehr hell, sodass auch wirklich in der Nacht das Fahrzeug sehr gut gesehen werden kann. Was noch mal sagen kann, ist mit diesem kleinen Heckspoiler, finde ich, macht das auch noch ein sehr schönes Erscheinungsbild, wenn man das Fahrzeug von hinten sieht. Die Heckgarage von der anderen Seite aus betrachtet, man hat hier die Ladekante, was ich jetzt aber nicht weiter schlimm finde, weil dann legt man hier Sachen hin, die leicht rausfallen können und ja, ein bisschen geschützt sind. Man kann es halt hier sehr gut gegenlegen, macht sich hier vielleicht noch eine Schaumstoffmatte davor, damit das Material nicht beansprucht wird. Hier unter befindet sich der Wasserboiler, auch nochmal ganz wichtig, der Frostwächter und nochmal die Zuleitung und Entlüftung für die Wasserleitung. Dann den Abzugskamin für die Dieselstandheizung, 6 kW mit, zusätzlicher, mit zusätzlichem Elektroheizstab. Wir haben hier die Treadford Kassettentoilette und hier unter befindet sich der Gaskasten zum Kochen. Frischwasseranschluss. Gut, zeige ich euch das Fahrzeug mal von innen. Man kann das schon beim Reingehen sehen. Man kann das Fahrzeug sehr gut besteigen mit dieser zweistufigen Trittstufe. Wir haben hier zwei Schlafplätze in Längsrichtung. Ich würde mich jetzt mal hier draufsetzen. Hier unter befindet sich ausreichend Stauraum. Dasselbe nochmal auf der anderen Seite. Ihr könnt selber sehen, da kann man wirklich gut was wegstauen. Unterhalb oder oberhalb des Schlafplatzes jeweils links und rechts Lichtspots so dass wenn die abends im Bett liegt, ähm, auch ein bisschen Licht habt. Aufstellfähiges Fenster oberhalb mit ähm, Fliegenschutzgitter und Verdunklung. Kann man hier gut sehen. Hier oben befinden sich nochmal offene Ablagemöglichkeiten. Und hier vorne befinden sich nochmal jeweils links und rechts zwei Schränke. Gucken wir mal hier unter. Da sind so eine Einliegematten. 
nochmal Einliegebrett. Dann kann man hier unter nochmal gucken. Befindet sich weiterer Stauraum. Ist ja auch ganz optimal. Im hinteren Bereich ist die Heckgarage und hier hat man halt nochmal zusätzlichen Stauraum. Hätte ich mir jetzt noch gewünscht, dass man das hier hochheben kann, dass man Zugang von oben hat. Das geht hier leider nicht, aber nichtsdestotrotz ist der Aus Stauraum ausreichend vorhanden. Dann haben wir hier, das ist ja auch schon bekannt, die Trittstufe, die man sich hier rausnehmen kann und hier so einhängen kann. Der, der sogenannte Vorführeffekt. So. Klappt man sich das runter und hat dann einen sehr leichten Einstieg ins Bett. Und man sieht es auch, es ist sehr leicht wieder zu verstauen. Hier unter befindet sich auch noch mal ein kleiner Kasten. Dann haben wir hier den doppelten Boden so dass Frischwassertank und Abwassertank auch beheizt sind für die Wintertauglichkeit. Wir haben hier eine separate Dusche. Dazu muss man dieses Einlegebrett hier herausnehmen und kann dann auch problemlos duschen. Duschverhänge sind hier auch nochmal mit einer Arretierung hier oben. Das entriegelt man. Und man kann sich das hier individuell hinziehen, wie man das möchte. Ja, was auch ganz wichtig ist, und das hat das Fahrzeug, Finde ich immer ganz wichtig, eine separate Belüftungsmöglichkeit über ein Fenster oberhalb der Dusche. Oder wenn das jetzt außen gewesen wäre, wäre auch gut. Achtet darauf, wenn ihr sowas sucht oder euch Wohnwagen oder Wohnmobile anguckt, dass da genug Belüftungsmöglichkeiten sind. Kommen wir zur Toilette. Ich guck gerade mal, man kann das hier... Ah, doch. Das hatte man zuerst gar nicht gesehen. Also es ist ein Raumbad. Also kann man auch wirklich als solches bezeichnen. Man kann das hier, das ist zwar nur leicht arretiert, aber so schafft man sich halt Privatsphäre, wenn man hier auf Toilette ist und duscht. Wir haben hier oberhalb einen Stauschrank. Auch hier wirklich gut mitgedacht mit diesen Gummibändern, sodass Duschgele und ähnliches hier schön arretiert werden können und das nicht herausfällt. Zwei zusätzliche Haken für Handtücher und ähnliches. Belüftungsmöglichkeit im Toilettenbereich auch gegeben, ist auch sehr gut. Hier unten haben wir nochmal ein Ablagefach. 230 Volt Steckdose. Und nochmal das Waschbecken mit Einarmmischer. Auch hier nochmal schön mit dem Hümerschriftzug drauf und halt einen großflächigen Spiegel. Warte mal. Hier nochmal der Toilettenrollenhalter innen, so dass ihr die Toiletten hier Rolle reinlegt, führt das Papier hier durch. Ist immer ein Vorteil, als wenn hier ein, ein Toilettenhalter an der Seite angebracht wird und während der Fahrt rollt die Toilettenrolle ab, äh, Toilettenpapierrolle ab. So ist sie ein bisschen geschützt. Schöne Ablage noch weiter drunter so dass ihr da auch eure Sachen gut verstauen könnt. Kommen wir zur Küche. Auch hier nimmt man das sehr gut auf mit der Tischfarbe und der Arbeitsplatte auf der Küchenzeile. Wir haben hier das Abwaschbecken mit Einarmmischer. Achtet immer darauf, dass das auch schiebbar ist, damit ihr, wenn ihr was abgießt, das auch wegschieben könnt. Nur so als kleinen Tipp. Hier unter ist der Dreiflammen-Gasherd. Auch hier wieder ein wichtiges Detail für Leute, die neu anfangen mit dem Campen. Achtet auf die Topfgrößen, dann seid ihr auch gut ausgerichtet, wenn ihr die drei Topfgrößen und beziehungsweise eine Pfanne noch in der Größe habt. Habt ihr alles dabei. Oberhalb der Küche ein sehr schöner großer Schrank, der sich hier nach vorne fortsetzt in den Sitzbereich. So habt ihr dann auch wirklich ausreichend Platz. Da habt ihr noch ein Display für die Anzeige, für die Spannung. Das ist dort oben links verbaut in dem Kasten. Auch hier mit Soft Close. Hier unter befindet sich ein separater Schrank. Nochmal die zusätzlichen Lichtschalter für das Beleuchtungssystem. Besteckschublade. Die Schubladen selber sind mit 15 Kilo belastbar, so dass ihr auch genug Material dort ablegen könnt. Dann hier mit Mülleimer. Ja, zum Grundriss selber. Ähm, ich persönlich finde diesen Grundriss sehr gut, als wenn man hier eine Sitzbank hat, diesen Tisch hier vor hat und die beiden Tisch, äh, Stühle dreht. Ähm, so kann man hier halt sitzen. Das ist ja alles wegschiebbar und man kann hier frei durchgehen, so nutzen. Ähm, und ich sag mal, gerade wenn man sich hier hinsetzt, 
ähm, ist das mit diesem Tisch und diesem Grundriss sehr gut. Ähm, guckt euch unbedingt diesen Grundriss an, als Alternative mal. Ähm, auch wenn euch das Fahrzeug nicht unbedingt, interessiert, nicht unbedingt interessiert, aber damit ihr so ein bisschen Einblick in die Grundrisse bekommt. Weil das wirklich meiste Prinzip ist, eine Bank, ein Tisch, beide Stühle drehen und hier ist so eine kleine Sitzbank. Hier hat man jetzt wirklich so die Sitzbank. Ich spekuliere jetzt mal, zwei Leute da, zwei Leute hier, Sitze drehen, sind schon sechs, ein Stuhl vielleicht noch dahin oder worst case, zwei Stühle. Dann sitzt ihr hier mit sieben Personen in so einem Wohnmobil und könnt euch das gut gehen lassen. Aber nur am Rande, also ist nur ein Tipp, ne? Tischplatte ist sehr dick, macht einen massiven Eindruck. Der Tisch ist dann wahrscheinlich auch absenkbar und hier ist der Platz selber ist umbaubar zum Bett. Ich sagte ja schon eben, die Sitze, Fahrer- und Beifahrersitze sind einzeln drehbar, so dass ihr ja, individuell euch ein ja, Wohlfühlerlebnis schaffen könnt. Oh, hier links oben haben wir den Fernseher von Hümer. Ich habe den schon mal entriegelt. Den könnt ihr euch so vorziehen. Und der Charme ist halt, ihr könnt den so euch hindrehen für den Schlafbereich. Ihr könnt ihn hier zur Sitzgruppe drehen. Und was auch sehr schön ist, ihr könnt ihn so vor die Tür drehen und könnt nach draußen auch Fernsehen gucken. Manche Leute mögen das ja. Das ist ja wenig, das einmal. Wir haben hier oben einmal 12 Volt Anschluss, 120 Watt. Die Truma Heizung. Dann das Infosystem von Hümer. Wasserpumpe ein- und ausschalten, Display ein- und ausschalten und die Füllstände der Batterie und Wasser kann man dann hier links einstellen. Satellitenantenneneinstellung. Der Fahrzeug hier, was der Film gerade hat, eine automatische Satellitenanlage. Ähm, wir haben hier hinter den Kühlschrank mit separatem Eisfach. Und der hat jetzt 130 Liter. Also ich finde es schon sehr ausreichend. Und nochmal mit Gemüseschublade lässt sich gut was wegstauen. Oberhalb vom Kühlschrank nochmal ein zusätzlicher Stauraum. Dann oberhalb der Fahrerkabine, für, auf der beidseitig, genau, ähm, so ein Lichtspot, den man sich eben wieder hinziehen kann ähm, und einschalten kann hier oben. Und nochmal eine zusätzliche äh, äh, Lademöglichkeit für Handy oder ähnliches über eine USB-Schnittstelle. Und dasselbe befindet sich nochmal auf der anderen Seite. Ich schalte das nochmal ein, dass man das sehen kann. Und sehr schön auch, gerade wenn man hier am Tisch sitzt äh, und hat das hier runter, kann man nach draußen gucken oder auch das Fahrzeug belüften. Das, die Fen das Fenster hier ist aufstellfähig. Fliegenschutzgitter und hier oben nochmal Verdunkungsmöglichkeit. Auch hier super, achtet darauf. Es ist durchweg schiebbar, individuell, wie man das haben will und nicht in verschiedenen Stufen, wo man das festmachen muss. Also man kann das sich individuell einstellen. Ja, kommen wir zur Fahrerkabine. Ich lege mal den Schlüssel hier hin. Ja, ich starte einmal, um zu gucken. Ja, Automatikgetriebe, man sieht es hier. Ich lege meinen Rückwärtsgang ein und man kann dann auch auf dem Display sehen, die Rückfahrkamera, Navigation, alle Assistenzsysteme sind hier in ausreichender Zahl verfügbar. Vom Spurhalteassistent über Regensensor, Lichtsensor, Totwinkelassistent, ähnliches ist alles möglich. Lederlenkrad mit Multifunktionstasten für den Tempomat und ähnliches. In Lautstärke könnt ihr hoch und runter drehen, Telefonannahme, also wirklich individuell alles, was das möglich ist. Ich hatte das ja schon mehrfach in anderen Videos gesagt, es gibt hier die Taste zum Einfahren für die Trittstufe. Wenn ihr ein Fahrzeug kauft, achtet darauf, dass ihr das habt, weil mir ist das oft genug schon passiert, Trittstufe ist draußen. Da muss man erst wieder alles aussteigen, ums Fahrzeug laufen. Hier ein Knopfdruck und die Trittstufe ist eingefahren. Dann haben wir hier die elektrischen Fensterheber. Spiegel sind beheizbar. Also man kann sich wirklich individuell Fahrer- und Beifahrerseite einstellen, wie man möchte. Ich möchte euch das Verdunkungssystem einmal zeigen. Man hängt das hier, also zieht es bis hier nach vorne, arretiert es in der Endposition an so einen Magneten. Für die Frontscheibe hier dasselbe nochmal. Und man kann jetzt auch schon sehen, ein sehr, dunkel, gute, äh, sehr gutes dunkel, Verdunklungs, noch mal, ein sehr gutes Verdunklungsergebnis. Man zieht hier die Beifahrerseite noch entgegen und es ist wirklich schön dunkel im Fahrzeug. Gerade im Sommer, man muss ja nicht unbedingt immer abends dicht machen. Ähm, tagsüber bringt das auch schon was, wenn man äh, das Fahrzeug in der Sonne stehen hat, muss es nicht unbedingt im Süden sein, dann heizt sich das Fahrzeug nicht so unbedingt auf. Ja, ähm, farbiges Display hatte ich ja bereits schon gesagt. Ich muss mal gucken, ob das auch ohne geht. Dann machen wir das an. Jetzt geht das manchmal. Ähm, ja, ihr habt hier Navi, Telefoneinstellungen, ähnliches. Ähm, man kann das hier sogar durchsliden, Medien. 
Dann habt ihr hier auch Informationen, könnt ihr hier nochmal reinknicken. Auch sehr schön die Darstellung. Und man sieht hier auch noch die Batteriespannung, Motordrehmoment, die Motorisierung. Dann könnt ihr hier durchsliden den Verbrauch. Dann habt ihr hier sogar einen Zugriff auf die Betriebsanleitung. Hier ist der Home-Button, Mercedes und Me Apps. Dann könnt ihr hier auch in die Einstellung gehen von dem Fahrzeug. Man kann ja mal gucken, hier die Assistenzsysteme, Verkehrszeichenassistent, aktiver Bremsassistent. Man kann hier das Fahrzeug sehen. Ich finde das auch ganz interessant, so auch wenn man die Fahrzeuge das erste Mal sieht, so, ah, welche Einstellmöglichkeiten hat das Fahrzeug. Man kann sich auch hier die Rückfahrkamera zum Beispiel angucken, automatisch. Hier, man sieht das auch, die Darstellung wird sehr schön angezeigt. Dann haben wir hier noch das na, Lichtsystem, Nachtleuchten außen, Nachtleuchten innen, die Umfeldbeleuchtung, kann man die Zeit einstellen. Display, Bedienelemente. Also ihr seht, das ist so umfangreich, ähm, da kann man sich dann individuell seine Einstellung vornehmen. Ja, wir haben hier sehr schöne Ablagen. Hier oben befinden sich schöne Cupholder, sodass Sie auch während der Fahrt Getränke und ähnliches abstellen können. In Fahrer- und Beifahrertür passt eine locker eine 1,5 Liter PET-Flasche. Wir haben hier unterhalb beim Beifahrersitz nochmal weitere Ablagemöglichkeiten. Und was mir sehr schön gefällt hier bei Karaman und Freizeit Wörtmann, die haben das. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei anderen ist, eine sehr großflächige Fußmatte, auch die in den Mittelbereich geht, so dass ihr wirklich das Fahrzeug auch schon sehr leicht aussaugen lässt mit dieser Matte. Vielleicht mal eine Alternative für jemanden, der sowas sucht. Ja, würde ich jetzt zu den technischen Daten kommen. Seid gespannt. Kommen wir zu den technischen Daten des Hümer Tramp S685 in der Premium Line Gomera. Wir haben hier eine Gesamtlänge von 7,39 Meter, eine Gesamtbreite von 2,29 Meter, eine Gesamthöhe von 2,96 Meter. Gesamtmasse von dem Fahrzeug 4200 Kilo. Mercedes Sprinter 170 PS. Wir haben hier die Vorbereitung für die Anhängerkupplung. 16 Zoll Leichtmetallräder in schwarz mit Ganzjahresbereifung, 92 Liter Kraftstofftank, Wet Viper System, das heißt die Scheibenwäscher mit integrierten Spritzdüsen. GFK Dachbeschichtigung, Marquiso mit Adapter, Gehäuse weiß, 4,50 Meter x 2,50 Meter. Das Sicherheitsschloss für die Wohneingangstür, was ich euch im Video gezeigt hatte, eingangs, ähm, ist ein ganz gutes Extra. Vielleicht auch, wenn ihr ein anderes Fahrzeug euch aussucht, denkt darüber nach, diese Tür zusätzlich zu sichern. Das gibt es für die Fahrer- und Beifahrertür ebenfalls. Dann Außendusche in der Garage. Wir haben hier eine zweite Aufbaubatterie mit zwei, äh, 95 Amperestunden mit Zusatzlader. Dann dieses Fahrzeug hat eine 6 kW Diesel-Warmluftheizung mit 10 Liter Wasserboiler, Höhenkit und 1800 Watt Elektroheizstab. Satellitenantenne digital mit 80er Spiegel, 22 Zoll TV-Halter und dazu gehöre ich den 22 Zoll LED-TV. Ja, hier ist die Ausstattungsleine Premium verbaut, Fahrassistenzsysteme gehören dazu, DAB Plus zum Beispiel, Touchscreen, Rückfahrkamera, Lederlenkrad, Abstandsassistent, Lederlenkrad, Multifunktionstasten, Kombi-Farbdisplay, Zusätzliche Lademöglichkeiten, USB-Schnittstellen, vollautomatische Klimaanlage, Regensensor und, und weiteres. Dann haben wir hier das Style-Paket. Style-Paket ist Kühlergrill, äh, Chromstoßfänger, Anbauteile und Kühlergrillrahmen in Wagenfarbe lackiert, Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht. Dann das Wohnkomfortpaket Tramp S685, 4x230 Volt und einmal 12 Volt und einmal doppelt den USB-Zusatzsteckdosen. Vier Kissen mit Bezug, Ambientebeleuchtung, Spannbettlagen zum Beispiel gehören dazu. Garagenklappe in Fahrtrichtung links, 75 x 85. Das hier dargestellte Fahrzeug kostet aktuell 126.940 Euro. Wie gesagt, ohne Gewehr. Ähm, Sprecht da mit dem Caravan und Freizeit wird man in Stur. Ähm, sehr kompetenter, äh, kompetenter Hümerhändler, der auch individuelle Wünsche erledigen, ausführen kann mit einer eigenen Werkstatt. Ähm, ja, mir bleibt da nur noch Folgendes zu sagen. Bis dahin, euer MoMA Camp Kanal.